హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీ స్టూడియోస్ సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను క్లాస్ సిమ్యులేషన్ చేశాను కదా సో ఈ వీడియోలో అటువంటి క్లాస్ సిమ్యులేషన్స్ సింపుల్గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో ఇది ఒక బిగ్నర్ ట్యూటోరియల్ ఓకే అండ్ ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం సో నేను అదే ట్యూటోరియల్లో యూజ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేయబోతున్నాను సో అది ఈ క్లాత్ సో గాయస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఆల్రెడీ నేను డూప్లికేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఓకే అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక ప్లెయిన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా ఒక ప్లెయిన్ కూడా తీసుకుని సో దానిపైన ఉన్న క్లాత్ సిమ్యులేషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీనిపైన ఉన్న మోడిఫైర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డీల్ చేసేద్దాం ఓకే అండ్ అదేవిధంగా క్లాత్ సిమ్యులేషన్ కూడా రిమూవ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ పిన్ గ్రూప్స్ సో ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేస్తాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు కనుక మనం ప్లే చేస్తే సో ఎటువంటి మార్ఫింగ్ అనేది ఉండదు సో సింప్లీ అలా లై అని ఉంటుంది సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం దీని మీద సిమ్యులేషన్ అప్లై చేయాలి రైట్ సో దీనికోసం ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో వెళ్ళండి అండ్ దెన్ క్లాత్ సిమ్యులేషన్ క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక బేసిక్ క్లాత్ సిమ్యులేషన్ అనేది అప్లై అయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి మీరు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఆల్రెడీ మనకి ప్రీ డిఫైన్ ప్రీసెట్స్ అనేవి ఉంటాయి లైక్ దీని మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్లాత్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి రెడీగా ఉంటాయి సో ఇందులో నుంచి మనం ప్రస్తుతానికి సిల్క్ చూస్ చేసుకుందాం సో చూస్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ దీని తగ్గట్టు వాల్యూస్ అనేవి మారిపోతాయి ఓకే అండ్ దెన్ సో ఇప్పుడుగానే మనం ప్లే చేసి చూస్తే సో స్టిల్ అది అదే ప్లేస్లో ఉంది సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనం ఈ ప్రాపర్టీస్లో వెళ్తే సో ఇక్కడ గ్రావిటీ నేను ఆఫ్ చేసి పెట్టుకున్నాను బట్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఆన్లో ఉండాలి ఓకే ఎందుకంటే మనం ఏదైతే సిమ్యులేషన్ చేస్తామో సో అవన్నీ కూడా మన ఎర్త్ మీద ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తగ్గట్టు ఉండాలి సో ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కనుక చూసుకుంటే సో మైనస్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది సో ఇది ఎప్పుడు ఆన్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు కనుక ప్లే చేసాం అనుకోండి సో ఆబ్జెక్ట్ కింద ఫాలో అప్ అవుతుంది లైక్ న్యూటన్స్ థియరీలో ఉంటుంది కదా యాపిల్ ఎలాగైతే ఫాలో అవుతుందో సో సేమ్ అదే విధంగా మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఫాలో అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం దీనికి ఒక ఫోర్స్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది చూద్దాం లైక్ ఇక్కడ ఈ క్లాత్ అనేది చూడండి ప్లే చేసే కొద్దీ ఎగురుతుంది కదా సో అలా వెనక్కి ఎగరాలంటే మనకు ఒక ఫోర్స్ అంటే ఒక గాలి అనేది కావాలి కదా సో ఆ ఫీల్డ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం సో షిఫ్ట్ ఏ అండ్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ ఫీల్డ్ అండ్ దెన్ విండ్ సో ఈ విధంగా మనం ఒక విండ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం సో దీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డైరెక్షన్ మాత్రం మార్చితే సరిపోతుంది ఓకే అండ్ దెన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో కూడా సో మనకి ఈ విండ్కి కూడా మనకి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి లైక్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్లో ఇవన్నీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం సో సెవెన్ థౌజండ్ ఆర్ హెస్ టెన్ థౌజండ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ప్లే సో ఇప్పుడుగానే చూసుకుంటే సో అది కిందకు వెళ్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అది వెనక్కి కూడా ఎగురుతుంది అంటే విండ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం సో అదేంటంటే సో ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ పైన పార్ట్ ఎలాగైతే మూవ్ అవ్వట్లేదో ఓన్లీ కింద పార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో సో సేమ్ అదే ఎఫెక్ట్ని మనం దీని మీదకే తీసుకొద్దాం సో దీనికోసం మనం పిండ్ గ్రూప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇంకా ఈజీగా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలంటే సో ఈ ప్లెయినే తీసుకోండి సో దీనికోసం ఈ ప్లెయిన్ని చూద్దాం సో ఇప్పుడు కనుక ప్లే చేసి అనుకోండి సో ఇది కూడా ఒక టవల్లో ఎగురుతుంది బట్ దీని ఎండ్స్ చూసారనుకోండి సో ఈ చివర ఈ చివర ఈ ఎండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవే అదే పాయింట్కి స్టిక్ అయ్యి ఉన్నాయి అది కాకుండా మిగతా సర్ఫేస్ అంతా కూడా మనకి ఎగురుతుంది రైట్ సో ఇదే ఎఫెక్ట్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నాం సో దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే సో పిండ్ గ్రూప్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ దెన్ దీన్ని ఎడిట్ మోడ్లోకి వెళ్ళండి అండ్ దెన్ ఫ్రంట్ వ్యూ కరెంట్ సో వన్ క్లిక్ చేసి ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు జెడ్ వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి మనకి టాప్లో ఉన్న సో మనకి టాప్ సర్ఫేస్ ఉంది కదా సో ఇది మూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది మాత్రం సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ వరకు అండ్ దెన్ ఎడిషనల్గా రావడానికి మనం కంట్రోల్ ప్లస్ క్లిక్ చేయండి సో ఎడిషనల్గా మీకు ఎంత సర్ఫేస్ కావాలితే అంత సో ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు వర్టెక్స్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ప్లస్ క్లిక్ చేయండి ఓకే బట్ ఇక్కడ స్టిల్ మీరు అసైన్ క్లిక్ చేయాలి అసైన్ క్లిక్ చేయకపోతే మనకి ఇది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు సో అసైన్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్
సో మన ఇక్కడ పిన్ చేసిన గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది మరీ మనకి లీనియర్గా ఉంది రైట్ సో దీన్ని స్మూత్ అవుట్ చేయాలి సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వెయిట్ పెయిన్ మోడ్ని యూజ్ చేస్తాం సో వెయిట్ పెయిన్ మోడ్ కనుక వెళ్తే అండ్ మీకు ఈ పిన్ గ్రూప్స్ అప్లై అయిందా లేదా అని మీకు ఈ వెయిట్ పెయిన్ మోడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది సో మీకు కంప్లీట్గా బ్లూ కలర్లో ఉందనుకోండి సో అది అప్లై అవ్వనట్టు సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి సో ఇక్కడ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిన ఉన్నా సరే మళ్ళీ ఎడిట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి సో ఇవన్నీ సెలెక్టర్లో ఉండగా ఎస్ఐన్ క్లిక్ చేయాలి సో ఎస్ఐన్ అయితేనే అప్పుడు మీకు ఆ రెడ్ కలర్లోకి వస్తుంది సో వెయిట్ పెయిన్ మోడ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని స్మూత్ అవుట్ చేసుకున్నాం సో బ్లూ అంటే కంప్లీట్గా జీరో సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి వస్తాం సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చి సో ఈ విధంగా స్మూత్ అవుట్ చేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చి అండ్ ఈవెన్ మీకు కావాలనుకో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్కి వచ్చి సో ఈ విధంగా పెయింట్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం విండ్లోకి వెళ్ళి సో ఈవెన్ మనం కావాలనుకుంటే విండ్ యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఇంకా కొంచెం పెంచుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇక్కడ నాయిస్ అమౌంట్ కూడా పెంచుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ నాయిస్ అమౌంట్ ఉంది కదా సో ఇది పెంచేసరికి ఈ క్లాత్ సిమ్యులేషన్లో డిస్టర్బెన్స్ అంటే వేవ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ వస్తాయి ఓకే సో మనకి వేవ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో అవి ఈ నాయిస్ అమౌంట్ వల్ల వస్తాయి సో సేమ్ మీరు ఇదే విధంగా ఫ్లో సీడ్ సీడ్ వాల్యూ మారిస్తే మీకు వచ్చే యానిమేషన్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి మార్చుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఈవెన్ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ విండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కూడా యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఉంది కదా సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ దగ్గర ఒక కీ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫ్రేమ్స్కి వెళ్ళేసరికి దీన్ని డబల్ చేయొచ్చు అంటే ఇంటూ టూ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఒక కీ ఫ్రేమ్ పెడితే సో మనకి ఫోర్స్ అనేది అక్కడ వెళ్ళేసరికి ఇంకా పెరుగుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం విండ్లో కూడా డిఫరెంట్ యానిమేషన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం యానిమేషన్ ఏది లేకుండా రిమూవ్ చేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి మనం ఈ యానిమేషన్ని బేక్ చేయాలి సో క్లాత్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ దెన్ కిందకి వెళ్ళేసరికి సో ఇక్కడ క్యాష్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ మీరు టైమ్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇక్కడ బేసికల్లీ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి సిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఏమవుతుందంటే సో మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి క్లాత్ వెనక్కి వెళ్ళడం కూడా కనిపిస్తుంది బట్ ఇలా కాకుండా మనకి ఈ సిమ్యులేషన్లో చూసుకున్నారు అనుకోండి సో మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి అది గాల్లో ఎగురుతున్నట్టు ఉంది సో అలా రావాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి ముందు నుంచే ఈ సిమ్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి సో దీనికోసం మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫ్రేమ్స్ నుంచే మనం క్లాత్ సిమ్యులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేలా చేసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ ఫ్రేమ్స్ వరకు చేద్దాం మనం ఓకే అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే సో సింప్లీ బేక్ ఆల్ డైనమిక్స్ క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసరికి అది ఆల్రెడీ గాల్లో ఉంది ఓకే సో ఇదే కాదు ఏ సిమ్యులేషన్ అయినా సరే మీకు మన ఫ్రేమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి అది ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉండాలంటే మీరు ఆబ్వియస్లీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఆర్ మైనస్ హండ్రెడ్ నుంచి సిమ్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ వన్స్ మనం బేక్ చేశాక మీరు ఇందులో ఎటువంటి వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యానిమేషన్ ప్లే చేసి చూసుకుంటాం ఇఫ్ ఇది మీకు ఓకే అనుకుంటే మనం రెండర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కాకుండా మీకు స్టిల్ ఇంకా ఎందో వాల్యూస్ మార్చుకోవాలనుకుంటే సో మళ్ళీ ఇక్కడ డిలీట్ డిలీట్ బేక్స్ కొడతాం అండ్ దెన్ విండ్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడే దీని యొక్క పవర్ అనేది ఇంకా పెంచుకుంటాం అండ్ దెన్ మళ్ళీ క్లాత్లోకి వెళ్ళి సో మళ్ళీ బేక్ ఆల్ డైనమిక్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మనం బేక్ ఆల్ డైనమిక్స్ కొట్టినప్పుడు సో ఇక్కడ బేసికలీ మనం మైనస్ ఫిఫ్టీ నుంచి మైనస్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం కదా బట్ స్టిల్ ఇక్కడ మనం బేక్ కొట్టినప్పుడు మైనస్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ బేక్ ఆల్ కొడతాం కదా అంటే మన సీన్లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి అప్లై అవుతుంది 
సో ఫర్ సపోజ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడ దీని యొక్క క్యాష్ వాల్యూ చూసుకోండి సో మనం మైనస్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం సో అందుకని ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫర్ సపోజ్ మనం దీన్ని కూడా డీల్ చేస్తాం అనుకోండి సో ఇప్పుడు మనం బేక్ ఆల్ డైనమిక్స్ కొట్టినప్పుడు సో ఏమవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్లీ డిలీట్ అండ్ దెన్ బేక్ ఆల్ డైనమిక్స్ సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి జస్ట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర అయిపోతుంది ఓకే సో మన సీన్లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి సో మనకి ఆ డైనమిక్స్ అనేది మళ్ళీ బేక్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో గైస్ ఫైనల్లీ మనకు ఇప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది ఇది సో ఇక్కడ మనకి పవర్ మళ్ళీ బాగా ఎక్కువ అయిపోతున్నట్టుంది కాబట్టి సో మళ్ళీ విండ్లో ప్రీవియస్లీ ఎంత అయితే పవర్ ఉండేదో సో అంత చేసుకుంటాం సో ఈవెన్ మనం టెన్ థౌజండ్ కూడా సరిపోతుంది సో గైస్ ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చాక సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే మనకి సో బాక్సుల బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా సో అలా ఉండకుండా ఉండడానికి సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సో మోడిఫైర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనిపైన సబ్ డివిజన్ సర్ఫైర్స్ వేయండి అండ్ దెన్ షేడ్ స్మూత్ అండ్ ఇంకా ఈ క్లాత్ మనకు థిక్గా కనిపించాలి అనుకుంటే సో మనం దీనిపైన సాలిడ్ ఫై కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు ఆ క్లాత్ అనేది కొంచెం థిక్గా కనిపిస్తుంది అండ్ దెన్ సో మన సిమ్యులేషన్ అనేది దీని మీద ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు సో గైస్ ఈ విధంగా మనం ఒక బేసిక్ క్లాత్ సిమ్యులేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ క్లాత్ సిమ్యులేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి క్లాత్ ఒకే పొజిషన్లో ఉంది బట్ అలా కాకుండా మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్తో పాటు మూవ్ అవుతూ ప్లస్ క్లాత్ సిమ్యులేషన్ కూడా కావాలనుకుంటే సో అది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా చేయాలి సో అది ఎలాగో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో సీ ఉంది నెక్స్ట్ వీడ